ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ നേടും നമസ്കാരം രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ കഴിഞ്ഞ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ തുടക്കം തന്നെ ചോദിച്ചിരുന്നത് ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷിന് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാം എന്നൊരു ക്യാപ്ഷനോട് കൂടിയായിരുന്നു ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വന്നത് അത് എല്ലാവരും നല്ലതുപോലെ ആ വെല്ലുവിളിയെ സ്വീകരിക്കുകയും അതുകൊണ്ട് ഇതിനോടകം തന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേര് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നന്ദി പറയുകയാണ് പിന്നെ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചിരുന്നു എക്സ്പ്ലെയിൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എസ് എന്ന് വേണമെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പലരും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാം പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ പറയുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ രഞ്ജിത്ത് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി രഞ്ജിത്ത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് വരാം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് അല്ലേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് കോമ ഹിയർ ദ ഗുഡ് ഈസ് ഹിയർ ഗുഡ് ഈസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു എന്ത് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസിൽ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്താ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർട്ടിക്കിൾസും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രൊനൗൺസും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനർ എന്ന് പറയുന്നു അത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്ന അത് നിശ്ചയ നിശ്ചയപ്പെടുത്തുന്ന അതായത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന അതിനെയൊക്കെ കയറിയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇത് ഡിറ്റർമിനർ അല്ല പിന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവ് എൻ്റെ അഡ്ജക്റ്റീവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നാമവിശേഷണം ഇവിടെ ഒരു നാമവിശേഷണമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഗുഡ് ബോയ് ഈ ഗുഡിന് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് എന്നല്ല അല്ലാതെ ഹി ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് എന്ന സെൻസ് തന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഗുഡ് എന്തായിരുന്നു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു കാരണം ബോയ് എന്ന് പറയുന്ന നൗണിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഗുഡ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ അല്ല സെൻറ്റൻസ് ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവുമല്ല ഇനി നമുക്കുള്ളത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ബെസ്റ്റ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ആ അപ്പോൾ ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് എന്താണ് അതാണ് നാലാമത് കിടക്കുന്നത് ഏത് സി ഒ എം പി എൽ ഐ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി വേറെ സംഭവം കിടപ്പുണ്ട് മൂന്നാമതായി കിടക്കുന്നത് എന്താണത് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതെന്താണ് ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് ഒരു വെർബിന് ആ വെർബിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുവാൻ വേണ്ടി ആ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന വെർബിന് ഒരു പൂർണ്ണത കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കിനെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് അവിടുത്തെ വെർബ് ഏതാണ് ലുക്സ് എന്നുള്ളതാണ് വെർബ് നമ്മൾ ഇറ്റ് ലുക്സ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർബിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം ലഭ്യമാകുന്നില്ല ആ വെർബ് അവിടെ പൂർണ്ണതയിലല്ലാതെ നിൽക്കും ആ ടെൻസ് ഫോം ഉണ്ട് സംഭവം ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ഇങ്ങനെ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെർബിന് എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല ഒരു പൂർണ്ണമായ ആശയത്തെ നൽകാൻ കഴിയുന്
അഡ്ജക്റ്റീവായിട്ടല്ല ഇവിടെ ഗുഡ് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഗുഡിൻ്റെ റോൾ എന്താണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ലുക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ആ പൂർണ്ണത കൊടുക്കുക ആ വെർബിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടെ ആശയം പ്രകടിപ്പിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൻ്റെ റോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന വെർബ് വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതായത് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഓപ്ഷൻ ആ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ചില വെർബുകൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം സീംസ് അപ്പിയേഴ്സ് ലുക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ചില വെർബുകൾ ആ വെർബുകൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണത കിട്ടത്തില്ല വേറൊരു വാക്കിനെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നു ഒരു വാക്കും കൂടെ വന്നാലേ ആ വെർബിന് പൂർണ്ണമായ ആശയം കിട്ടത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ സഹായിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളെയാണ് നമ്മൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ടി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് ഏതാ മൂന്നാമത്തെ വന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കമൻറ്റ് കിട്ടി അതായത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളത് വരുന്നതാണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് മാത്രം പഠിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്നൊരു കമൻറ്റ് ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എ എസ് പോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇച്ചിരി കൂടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ തന്നെ പി എസ് സി ഈ ഇടയായിട്ട് പി എസ് സി അങ്ങനെ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു സൂചനകൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പല പരീക്ഷകളിൽ നിന്നും കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇത് വെർബ് എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് വെർബിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വെർബ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് സിലബസിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങിയ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം അല്ലെ അപ്പം ഇറ്റ് ലുക്സ് ഗുഡ് ഹിയർ ഗുഡ് ഈസ് എന്താണ് കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്നാണ് ഏത് സി ഒ എം പി എൽ ഇ എം ഇ എൻ ഡി കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തേക്ക് വരാം എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു ഹി വർക്ക്സ് ഹാർഡ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദ ടാർഗറ്റ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് This sentence denotes a dash result, purpose, condition, reason. I will send this one. What is the sentence? He works hard. He works hard. He works hard. He works hard. So that, that is good. He can achieve the target. He can achieve the target. He can achieve the target. That is what I am saying. We are learning so that. So that is what we are learning. We are learning the syllabus. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം സോ ദാറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചോദിക്കാം ഒന്ന് സോ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ചോദ്യം വരുമ്പോൾ സോ കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കുത്ത് തരും അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ഡാഷ് തന്നിട്ട് ദാറ്റ് പിന്നീടാണ് ദാറ്റ് വരുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് സോയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ദാറ്റ് എഴുതണം അങ്ങനെ ഒരു സോ ദാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാൽ സോയും ദാറ്റ് കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്ന സോ ദാറ്റും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സോ ദാറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ സോ ദാറ്റാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് സോദാറ്റുകളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്താണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ സോദാറ്റ് അതായത് സോയ്ക്ക് ശേഷം കുറച്ച് എഴുതി പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് കുത്ത് തരുന്നത് എന്നിട്ട് പിന്നെ ദാറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സോദാറ്റ് അതായത് സോയും ദാറ്റും മാറി മാറി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള സോദാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്ത് റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് He is so tall that he can touch the ceiling. എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അത് അവിടെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഹി ഇസ് സോ ടാൾ അവൻ അത്രയ്ക്കും നീളമുള്ളവനാണ് ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹി ക്യാൻ ടച്ച് ദ സീലിംഗ് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് വരുമ്പോൾ അത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സോദാറ്റ് ആയിരിക്കും റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സോദാറ്റ് എന്താ റിസൾട്ട് നമുക്കറിയാം ഫലം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഹി ഇസ് സോ ടാൾ അവൻ അത്രയ്ക്കും ഉയരമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫലമാണ് എന
അവിടെ സോയ്ക്കൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ ചേർത്തത് ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ചേർത്ത് ഹി സോ ടാൾ അപ്പൊ സോയ്ക്ക് ശേഷം ടോൾ എന്ന് പറയുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ദാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പൊ അത് റിസൾട്ടിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ ഈ സോ ദാറ്റോ രണ്ടിൽ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ ഈ സോ ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പർപ്പസിനെ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ നോക്ക് ഹി വർക്ക്സ് ഹാർട്ട് അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു ആ ഹി ടു അച്ചീവ് ദ ടാർജറ്റ് ആ ടാർജറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണ് അവൻ്റെ പർപ്പസ് അങ്ങനെ അവൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിറവേറ്റാൻ പറ്റും എന്നാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹി വർക്ക്സ് ഹാർട്ട് അവൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഹി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദ ടാർജറ്റ് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ടാർജറ്റിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ടാർജറ്റിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ പർപ്പസ് ദ പർപ്പസ് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് എയിം എന്നിട്ട് അതേ അർത്ഥമാണ് പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ആ അവൻ്റെ ടാർജറ്റിനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടി അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വർക്ക് ചെയ്യുന്നു കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സോ ദാറ്റ് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് പർപ്പസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്താ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഡി നോട്ട്സ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്യം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാം എന്താണ് പർപ്പസിന് ആണ് ഈ സെൻറ്റൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് സോ ദാറ്റും രണ്ട് സോ ദാറ്റും നമുക്ക് വെച്ച് പഠിക്കാനുള്ള പക്ഷെ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം നമുക്ക് ഈ വരുന്ന ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഒന്നും എന്തുവായിരിക്കും ഹി വർക്ക്സ് ഹാർഡ് സോ ദാറ്റ് ഹി ക്യാൻ അച്ചീവ് ദ ടാർജറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സെൻറ്റൻസ് ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഡി നോട്ട്സ് എ എന്തായിരിക്കും പർപ്പസ് അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് വാച്ച് ഹിം ഡാഷ് ഹിസ് വർക്ക് അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം തന്നിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാ ഫിനിഷ് ആണോ ഫിനിഷിംഗ് ആണോ ഫിനിഷ്ഡ് ആണോ ഫിനിഷസ് ആണോ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗമാണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോർഷനിൽ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരം എന്ന് പറയും ഏതൊക്കെയാ ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവും അല്ലേ എന്താണ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻ വെർബിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ടു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫിനിറ്റീവിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് നമ്മൾ ടു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവായി മാറും എന്താ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ക്രിയകൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഇട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈ ചാനലിലെ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ആ അതിനകത്ത് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തന്തിരിക്കാം ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നും ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ആ ടു ചേർന്ന് വരുന്ന ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നമ്മൾ ടു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർബിൻ്റെ അടിസ്ഥാന രൂപത്തിൻ്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ നമ്മൾ ടു ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെന്തായി മാറും ടു ഇൻഫിനിറ്റീവായി മാറും ഇനി എന്താണ് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് അങ്ങനെ ടു ചേരാത്ത ഇൻഫിനിറ്റീവ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ഒന്ന് ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്തും പെടും ജറണ്ട് ഫോം
അപ്പം ആ രണ്ടെണ്ണത്തിനെ നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം എന്താ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബുണ്ട് ഈ സെൻറ്റൻസിൽ എന്താണത് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് വാച്ച് രണ്ട് വെർബുകളാവുള്ളത് ഒന്ന് വാസും പിന്നെ വാച്ചിലും രണ്ട് വെർബുകളുണ്ട് ടെൻസ് ഫോമുള്ള അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബിനെ നമുക്കിവിടെ പരിഗണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ചോദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണെന്ന് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അതിൽ തന്നെ വേർ ഇൻഫിനിറ്റീവിനെയും ജറണ്ടിനെയും മെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് വാച്ച് ദ ഹിം ഡാഷ് ഹിസ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ആ ഡാഷിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫിനിഷ് ആണോ ഫിനിഷിംഗ് ആണോ വരുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും വരാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വരാം പോൾ അതായത് വാച്ച് ദ ഹിം അത്രയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പരിഗണിക്കുക വാച്ച് ദ ഹിം ഡാഷ് ആ വാച്ചിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആര് തന്നെയാണ് ഐ തന്നെയാണ് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ ആൻഡ് ഐ വാച്ച് ദ ഹിം എന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വാച്ച് ദ ഹിം എന്ന് എഴുതിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അവിടുത്തെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ വാച്ച് ദ ഹിം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഐ വാച്ച് ദ ഹിം ഡാഷ് എന്ന് നമ്മൾ അത്രയും പരിഗണിക്കുക ആദ്യമേ അങ്ങനെ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ആ ഹിമ്മിന് ശേഷം ആ ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് വാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വെർബ് പിന്നെ ഹിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പിന്നെ നമുക്കൊരു വെർബ് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം സബ്ജക്ട് അതിനുശേഷം ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബ് പിന്നീട് ഒരു ഒബ്ജക്ട് തന്നിട്ട് പിന്നീട് നമുക്കൊരു വെർബ് എഴുതേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണല്ലോ ഐ വാച്ച് ദ ഹിം ഡാഷ് പിന്നെ നമുക്കൊരു വെർബാണ് എഴുതേണ്ടി വരുക അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്കവിടെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ആ ജെറണ്ട് ഫോം എഴുതാം ഇതിനകത്ത് രണ്ടും എഴുതാം ഇവിടെ അതായത് ഇവിടെ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് ഫിനിഷ് ആണ് ജെറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറയുന്ന ഏതായിരിക്കും ഫിനിഷിംഗ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിനിഷും എഴുതാം ഫിനിഷിങ്ങും എഴുതാം ഇവിടെ എന്നാൽ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഏത് വരും എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം പലരും ഇതിനകത്ത് മിക്ക മിക്കവാറും ആൾക്കാർ ഐ എൻ ജി ജെറണ്ട് ഫോം ആയി ഉദ്ദേശിക്കുക ഫിനിഷിംഗ് ശരിയായിരുന്നു നമുക്കവിടെ ഫിനിഷിംഗ് എഴുതാമായിരുന്നു എങ്ങനെ ഏത് സംഭവം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം അതായത് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വിശദീകരിച്ച് തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആ ഫിനിഷിംഗ് എന്ന് എഴുതാമായിരുന്നു അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു എങ്കിൽ എങ്ങനെ ഐ വാച്ച് ഡ് ഹിം ഡാഷ് ഹിസ് വർക്ക് എന്ന് മാത്രമേ തന്നിട്ടുള്ളായിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഫിനിഷിംഗ് എഴുതാമായിരുന്നു അപ്പം തെറ്റൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ ആ ദിവസം മൊത്തം ഞാൻ അവൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് വാച്ച് ഞാൻ എന്നിട്ട് നോക്കി നിന്നു എന്ത് അവൻ അവൻ്റെ ജോലി പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതെ നമ്മൾ എപ്പോൾ ഫിനിഷ് എന്നെഴുതും എപ്പോൾ ഫിനിഷിങ് എന്നെഴുതും അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എഴുതുക എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജെറണ്ട് ഫോം എഴുതുക അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്തു എന്ന് പറയാം ആ ആ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കാണുന്നത് അയാൾ എന്താണോ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു എന്ന് നമുക്ക് പറയണമെങ്കിൽ മനസ്സിലായ ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് അവൻ ജോലി ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടു ആ കണ്ടത് എപ്പം മുതലാ അവൻ തുടങ്ങിയ സമയം മുതൽ അവസാനം വരെ ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് ആണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഐ വാസ് വിത്ത് ഹിം ദ ഹോൾ ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിവസം മൊത്തം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ദിവസം മൊത്തം ഞാൻ അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന അവൻ ചെയ്ത 
നമ്മളൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മളൊരു ഒരു വ്യക്തി ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മൾ കണ്ടു അങ്ങനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ ബേർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം എന്നാൽ ജസ്റ്റ് എന്ന് കണ്ടതേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജെറൻ ഫോമേ ഉപയോഗിക്കാം അതാണ് ഇത് നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുമായിരിക്കും ഫിനിഷ് ആയിരിക്കും ആൻസറായി വരിക ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മഹേഷ് റീച്ചിങ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോമ ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹേഷ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൻ വന്നെന്ന് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എന്താണെന്ന് ആ ചോദ്യം കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണോ അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണോ ഇതാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണോ എന്ന് നോക്കാം എന്താണ് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സും ഒന്നോ അതിലധികമോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സും വരുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് കോംപ്ലെക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ആ മെയിൻ ക്ലാസ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ക്ലാസ് എന്താ മെയിൻ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു സബ്ജക്റ്റും ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബും പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും നൽകുന്ന ഭാഗത്തെയാണ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്റ്റാണ് അറൈവ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബാണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ഫോമുള്ള വെർബാണ് പിന്നെ അതുമല്ല അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവും നൽകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിൻ എത്തിച്ചേർന്നു എത്തി എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ അതിന് പൂർണ്ണമായ അർത്ഥവുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ മെയിൻ ക്ലോസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവണം ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബ് ഉണ്ടാവണം പക്ഷേ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കാണാൻ പാടില്ല ഇപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ പേരാണല്ലോ അതിനെ നമുക്ക് നൗൺ എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്ന് നോക്കുക റീഡിങ് അല്ല റീച്ചിങ് ഇവിടെ എന്താ വെർബ് റീച്ചിങ് എന്ന ആ റീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബ് എന്താണ് ഐ എൻ ജി ഫോം ആണല്ലോ അല്ലെ ഐ എൻ ജി ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജെറണ്ട് ഫോം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ജെറണ്ട് ഫോമായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അതിനെന്തില്ല ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ റീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ള വെർബിന് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല കാരണം എന്താ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സഹായക്രിയ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈസ് റീച്ചിങ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആം റീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആർ റീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാസ് റീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ വേർ റീച്ചിങ് അങ്ങനെ ബി ഫോംസും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ടെൻസ് ഫോം ആയി മാറിയത് അപ്പം മഹേഷ് ഈസ് റീച്ചിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹേഷ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വരും കാരണം ഈസ് അവിടെ വന്നതുകൊണ്ട് അതിന് ടെൻസ് ഫോം കിട്ടി എന്നാൽ ഇവിടെ ഈസ് എന്നോ വാസ് എന്നോ ആർ എന്നോ ആം എന്നോ അങ്ങനെയുള്ള സഹായക്രികളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോമുള്ള വെർബിനെ നമുക്ക് ജെറണ്ട് ഫോം എന്ന് വിളിക്കാം ഈ ജെറണ്ട് ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്ത് തന്നെയാണ് അത് ഇൻഫിനിറ്റീവ്സ് ആണ് അത് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് ഈ മഹേഷിനെ കയറി നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു നൗണിനെ കയറി നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നൗണിന് ശേഷം ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കയറി നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത വെർബ് ഇല്ലാ ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മഹേഷിനെ കയറി നമുക്ക് സബ്ജക്ട് എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ സബ്ജക്ട് ഇല്ല പിന്നെ ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബ് ഇല്ല വെർബ് ഉണ്ട് റീച്ചിങ് എന്ന വെർബ് പക്ഷെ അതിന് ടെൻസ് ഫോം ഇല്ല അപ്പോൾ ടെൻസ് ഫോം ഇല്ലാത്ത ടെൻസ് ഫോം ഉള്ള വെർബും ഇല്ല അപ്പം ഇത്രയും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് അതിനെ കയറി നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് അല്ല സോറി സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ഇല്ല പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ
അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തെ നമുക്കെന്ന് വിളിക്കാം ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ മഹേഷ് റീച്ചിങ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് റീച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് ദ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് റെയിൽവേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്കാണ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്കാണ് അപ്പോൾ വാക്കുകളുടെ കൂട്ടമാണ് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്ന നവണേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടെൻസ് ഫോമുള്ള വെർബ് ഇല്ല ജറണ്ട് ഫോമുള്ള വെർബേ ഉള്ളൂ റീച്ചിങ് പിന്നെ സം വാട്ട് മീനിങ് എന്തോരർത്ഥം നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രേസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഒരു ഫ്രേസും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സുമാണ് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം എന്തെന്ന് വിളിക്കാം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് അപ്പം ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ്സും ഒന്നോ അതിലധികമോ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സബോർഡിനേറ്റ് അതിനെ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി രണ്ടിൽ കൂടുതൽ മെയിൻ ക്ലാസ്സുകളെ കൺജംഷൻസ് കൊണ്ട് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇവിടെ നോക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് എന്നും ഉണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ല ഈ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് അല്ല നമ്മൾ വ്യക്തമാക്കി ഇനിയുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് ആ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തിനാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്താണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിർമ്മിതി എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സെൻറ്റൻസുകളുടെ നിർമ്മിതി എന്നാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലാണ് നമുക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയോ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിനെയോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി ആക്കണം അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് ഏതൊക്കെ അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനും പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും നമുക്ക് ആദ്യമേ പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്താണ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്താ ഫ്രേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിനെയോ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോസിനെ ഇപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ഫ്രേസ് ആക്കി മാറ്റണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ആ കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യത്തെ ക്ലോസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഫ്രേസ് ആക്കി മാറ്റണം അങ്ങനെ ഫ്രേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഈ പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസെഷൻ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഫ്രേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഒരു ക്ലോസിനെ നമുക്ക് ഫ്രേസ് ആക്കി മാറ്റണമെന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രേസ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലോസിലെ ഇപ്പോൾ സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ആ ക്ലോസിലെ വെർബ് ഇപ്പോൾ മെയിൻ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ആ മെയിൻ ക്ലാസ്സിലെ വെർബ് ആ വെർബിനെ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുന്നു ആ വെർബിനെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഐ എൻ ജി ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ചേർത്ത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജിയിൽ തുടങ്ങുന്ന വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജിയിൽ തുടങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഐ എൻ ജി ഉള്ള ഒരു വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ഐ എൻ ജി ഫോമിലുള്ള വെർബിൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ഫ്രേസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് സ
പസൂണസ് ഹി വെൻ ദർ അവൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോയതും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടതും ഒരേ സമയത്താണ് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആക്ഷൻസ് ആണ് ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന ക്രിയകളാണ് വെൻറ്റും മെറ്റും അപ്പം അങ് അത് അത് ആ പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് എങ്ങനെയുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഒരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് കാരണം എന്താ അസൂണസ് ഹി വെൻ ദർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലാസ് ആണ് ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഈ കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കണം അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് നടന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ അസൂണസിനെയും ഹി ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിനകത്ത് വെർബേതാ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലോസിൽ അപ്പൊ അസൂണസ് ഹി വെൻ ദേറിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് ആ ക്ലോസിലെ വെർബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വെൻഡ ആ വെൻഡിന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്തുവാ ഗോയാണ് ഗോയുടെ പാസ്റ്റ് ഫോം ആണല്ലോ വെൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോയെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഐ എൻ ജി ചേർക്കുക അപ്പൊ എന്തായി ഗോയിങ് ദേർ നൗ അപ്പൊ ആ ഗോയിങ് ദേർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊരു ഫ്രേസ് ആയിരിക്കും അതൊരു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിബിൾ ഫ്രേസ് ആണ് കാരണം എന്താ ഗോ എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനോട് കൂടി നമ്മൾ ഐ എൻ ജി ചേർത്തു അങ്ങനെ ഐ എൻ ജി ചേർന്ന് വന്ന വെർബിൽ തുടങ്ങിയ ഫ്രേസ് ആണ് ഇപ്പൊ ഗോ ദേ ഗോയിങ് ദേർ കോമ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലോസ് ഏതാ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്തായി മാറി ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയി മാറിയല്ലോ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പൊ ഒറ്റ ക്ലോസേ ഉള്ളു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു മെയിൻ ക്ലാസ് മാത്രമുള്ള നമ്മൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് എന്ന് പറയും അവിടെ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടുത്തെ മെയിൻ ക്ലാസ് അത് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റേത് ഫ്രേസ് ആണ് ഏത് ഗോയിങ് ദേർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗോയിങ് ദേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണത് ഒരു പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫ്രേസ് ആണ് ആണല്ലോ അപ്പൊ ഗോയിങ് ദേർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അപ്പൊ അത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആയി മാറി അങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് എന്തിലൂടെയാണ് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ആ പറയുന്ന കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസിനെ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈമുൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന പ്രവർത്തികളെ ഉള്ള രണ്ട് ക്രിയകളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയേണ്ടി വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസന്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഹി വെൻറ്റ് ദർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലേറ്റർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വരിക എങ്ങനെ ഹി വെൻറ്റ് ദർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലേറ്റർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് എന്തോ അവൻ അവിടെ എത്തി കോമ അല്ല ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ പിന്നീട് എന്ന അർത്ഥം പിന്നീട് അവൻ അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ചെന്നതും അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കണ്ടതും തമ്മിൽ കുറച്ച് കാലതാമസം ഉണ്ട് അങ്ങനെ കാലതാമസം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ലേറ്റർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കണം ഇപ്പൊ ഈ തന്ത്രിക്കുന്ന സിമ്പിൾ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളാണ് രണ്ട് സിമ്പിൾ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഒറ്റ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കും അപ്പൊ ഹി വെന്റ് ദർ എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ലേറ്റർ ഹി മെറ്റീരിയൽസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഒരുമിച്ചൊരു സെന്റൻസ് ഒറ്റ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ സെന്റൻസിനെ നമ്മൾ പിടിച്ച് എന്താക്കണം ഫ്രേസ് ആക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രേസ് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ ഇത് തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് നടന്ന കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കവിടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഫ്രേസ് ആണ് ഇത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് എന്താ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചാൽ എന്താണ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കും തുടങ്ങുക ഹാവിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും പാസ്റ്റ്
അങ്ങനെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസ് ഫ്രേസ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു നിർമ്മിതി നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കാം പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം മറ്റേടുത്ത് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവിടെ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇവയെല്ലാം കൂടെ കോമൺ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് തരമുണ്ട് പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ഒരേ ഒരുമിച്ച് നടന്ന വർബുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാലതാമസമുള്ള ക്രിയകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഉദാഹരണത്തിലും അതായത് അസൂണസ് ഹി വെൻ ദയർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്തും ഹി വെൻ ദയർ ലേറ്റർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്തും രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ക്ലോസിലും ഒരു രണ്ട് സബ്ജക്റ്റും സെയിം സബ്ജക്റ്റാണ് ഇപ്പം അസൂണസ് ഹി വെൻ ദയറിനകത്തുള്ള ഹിയും ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ടിനകത്തുള്ള ഹിയും ഒരാളെ കുറിച്ച് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് പറയണം ഒരു സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് രണ്ടിടത്തും വന്നിരിക്കുന്നത് ണല്ലോ അതേപോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഏത് ആ ഹി വെൻ ദയർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലേറ്റർ ഹി മെറ്റ് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടുത്തെ സബ്ജക്ട് ഒരാൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ ഒരേ ഒരാൾ മാ സബ്ജക്ട് ഒരാൾ മാത്രമായി വരികയാണെങ്കിൽ എന്നുവെച്ചാൽ ഒരേ ഒരു സബ് സെയിം സബ്ജക്ട് രണ്ടിനകത്തും രണ്ട് ക്ലോസിലും സെയിം സബ്ജക്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസെഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ജക്ട് ഒന്നായിരിക്കണം രണ്ടിനകത്തും സബ്ജക്ട് ഒന്നായിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസെഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാം എന്നാൽ സബ്ജക്ട് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടു വരാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അസൂണസ് ഹി വെൻ ദയർ കോമ ഹിസ് ആ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കംഡ് ഹിം എന്ന് വരിക അപ്പൊ എന്താ അസൂണസ് ഹി വെൻ ദയർ അവൻ അവിടെ പോയപ്പോൾ തന്നെ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വെൽക്കംഡ് ഹിം അവൻ്റെ സുഹൃത്ത് അവനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കും അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്ലോസിലെ സബ്ജക്റ്റും രണ്ടാമത്തെ ക്ലോസിലെ സബ്ജക്റ്റും എന്ത് സംഭവിച്ചു വ്യത്യസ്തമായി അപ്പോഴും അത് ഒരുമിച്ച് നടന്ന സംഭവം അസൂണസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരേ സമയത്ത് നടന്ന കാര്യമോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഹി വെൻറ്റ് ദയർ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ലേറ്റർ ഹിസ് ഫ്രണ്ട് വെൽക്കംഡ് ഹിം എന്ന് പറയുമ്പോഴും അവിടെ രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഹി ഫ്രണ്ട് ഹിയും ഹിസ് ഫ്രണ്ടും രണ്ട് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ കാലതാമസം വന്നിട്ടുണ്ട് ലേറ്റർ അപ്പൊ എങ്ങനെയായാലും നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വെർബ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ അതായത് കാലതാമസം ഇല്ലാത്തിടത്ത് വെർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജിയിലായിരിക്കണം വെർബ് വരേണ്ടത് കാലതാമസം ഉള്ളിടത്ത് ഹാവിൻ പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരിക്കണം വെർബ് ഫോം വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റൻസിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ സബ്ജക്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ക്ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റൻസോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതിൽ ഏതാണോ സബ്ജക്ട് അത് ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലോസിലെയും വെർബുകൾ തമ്മിൽ കാലതാമസമുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്നും കാലതാമസം ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫ്രേസിലേക്ക് മാറ്റണം ഇനി കാലതാമസം ഉണ്ടെങ്കിലോ പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൽ ഫ്രേസിലേക്ക് മാറ്റുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അടുത്ത ക്ലോസ് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതുക അവിടെയും നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിനെ എടുത്ത് പറയണം അപ്പം രണ്ടിടത്തും സബ്ജക്റ്റ് എഴുതണം അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുള്ള വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകളുള്ള ആ രണ്ട് ക്ലോസുകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിസിപ്പൽ കൺസ്ട്രക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അബ്സൊല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ എന്തുണ്ടാവും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അതായത് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്
എന്നാൽ ഹാവിങ് പ്ലസ് വി ത്രീ എന്നായിരുന്നെങ്കിലോ കാലതാമസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ റീച്ചിങ് എന്ന വർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാലതാമസം ഇല്ലാത്തത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം അസൂണസ് മഹേഷ് റീച്ച്ഡ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കോമ ദ ട്രെയിൻ അറൈവ്ഡ് എന്നായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സെൻറ്റൻസ് അതൊരു കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എങ്ങനെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മഹേഷും ദ ട്രെയിനും വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റുകളെ രണ്ടിനെയും എടുത്ത് പറഞ്ഞേ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ മഹേഷ് ആദ്യത്തെ സബ്ജക്റ്റായ മഹേഷിനെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റീച്ച്ഡ് എന്ന് പറയുന്ന വെർബിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി റീച്ചിങ് എന്നാക്കി കാര്യം എന്താ കാലതാമസം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാലതാമസം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെ അസൂണസ് എന്ന് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം റീച്ചിങ് എന്ന് എഴുതി എന്നിട്ട് ബാക്കി ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ റീച്ചിങ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഫ്രേസ് അത് ഫ്രേസ് ആണല്ലോ ആ ഫ്രേസ് അപ്പോൾ ഏത് ഫ്രേസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കാം എന്നിട്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി എഴുതിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് ആയ മഹേഷ് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി മഹേഷ് എഴുതി പിന്നെ അതിനുശേഷം റീച്ചിങ് ദ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എത്തി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അടുത്ത ക്ലോസ് അതുപോലെ അങ്ങ് എഴുതി അത് മെയിൻ ക്ലോസ് ആണ് ദ ട്രെയിൻ അറൈവ് അപ്പോൾ അവിടെ ദ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ക്ലോസിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ആ വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന പ്രസൻറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തു എന്തിന് വേണ്ടി സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അബ്സല്യൂട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇതും നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമുക്ക് ഫ്രേസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലേക്ക് ആഴത്തിലിറങ്ങി അവർക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ ചോദിക്കാം അല്ലെ ഹൈക്കോർട്ട് അസിസ്റ്റൻറ് പരീക്ഷയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പാട് കൂടിയ കുറച്ചും കൂടെ ആഴത്തിലിറങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഗ്രാമറിൽ ചോദിക്കുക അവിടെ വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കണം ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടേക്ക് കെയർ വയൽ റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് ഹിയർ ദ സബ്ജക്ട് ഇൻ ദിസ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് ഡാഷ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നു ടേക്ക് കെയർ വയൽ റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് അതായത് ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ സെൻറ്റൻസിലെ സബ്ജക്റ്റ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യണം കാരണം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏത് ഗണത്തിൽ പെടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് കോംപ്ലക്സ് സെൻറ്റൻസ് കോമ്പൗണ്ട് സെൻറ്റൻസ് അത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് പിന്നീടോ പിന്നെ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അസേർട്ടീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലമേറ്ററി സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് മൂന്ന് ഏഴ് സെൻറ്റൻസുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ട് പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് അതിൽ ഏതിൽ പെടും ഇത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നോക്കുക ടേക്ക് കെയർ വയൽ റൈഡിംഗ് ബൈക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം എന്തൊരു ഉപദേശമാണല്ലോ നമുക്ക് തരുന്ന ഉപദേശമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഉപദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുന്നറിയിപ്പിനെയൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസുകളെ നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പറേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ കണ്ടിട്ട് അത് ഇമ്പറേറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ സെൻറ്റൻസ് ഒന്നുകിൽ ഒരു വെർബിൽ തുടങ്ങുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ടിൽ തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലീസിൽ തുടങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്ലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങി എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് പ്ലീസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതാണ്ട് പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ ഇനി കൈൻഡ്ലി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് യു കാര്യം എന്താ ഒരു ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് എപ്പോഴും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ആരോടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പേഴ്സണോടായിരിക്കും പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ് സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആണ് നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺസ് ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ തേർഡ് പേഴ്സൺ അതിൽ സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ ആയ യു സെക്കൻഡ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ യു ആ യുവിനെ അഡ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് പറയുക അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് യു അങ്ങനെ എല്ലാ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് യു ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാത്തത് അതവിടെ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ആണ് അവിടെ ഹിഡൺ ആണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് ആ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ എല്ലാ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് യു ആണ് അത് കോമൺ ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല എങ്കിലും അവിടെ അത് ഹിഡൺ ആണ് ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് എന്തുവായിരിക്കും ഇതൊരു ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് യു ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഇംപ്രേ ഇതൊരു ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇംപ്രേറ്റീവ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും യു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തുവായിരിക്കും ആ യു എന്നുള്ളതാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ മോക്ക് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ആ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ചുമന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഒരു ചുമന്ന ബട്ടൺ കിടപ്പുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു ബെൽ ഐക്കൺ വരും ഒരു നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു എഴുത്തൊക്കെ വരും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ തരണം ആ അങ്ങനെ ബെൽ ഐക്കണിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഇനിയുള്ള എൻ്റെ പുതിയ ക്ലാസ്സുകൾ ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാത്തതും ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെയുള്ള എൻ്റെ ഈ ക്ലാ എൻ്റെ ചാനലിലെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാമെങ്കിൽ താഴെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒന്ന് എൻലാർജ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാ ലിങ്ക്സ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ക്ലാസ്സിൻ്റെയും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കയറി കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ആ നല്ലൊരു വിജയം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം